ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിമ ഡയറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡിന്നർ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഡിന്നറിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കനും കുബൂസുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കുബൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാം കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചൂട് കൂടി പോകരുത് അതേസമയം തണുത്ത വെള്ളവും ആകരുത് ചൂട് കൂടിയാലും തണുത്ത വെള്ളമായാലും ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി കിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും പൊങ്ങി വരും ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കാം കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുബൂസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ വെള്ളം തികയൂല ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെന്തായാലും തികയൂല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വെള്ളം എന്ന് വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തെടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളം തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഇളം ചൂടുള്ള പാലായാലും മതി പാലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിൽ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വെക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന തരത്തിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തടവി കൊടുക്കുക ഇതിനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ മുകളിൽ നനഞ്ഞൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ബെറ്റർ നമ്മുടെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഡ്രൈ ആവില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം
ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല കുമ്പൂസ് റെഡി ആകും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം എടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല നീളത്തിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട കുറച്ചൊരു കട്ടിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിയെ പോലെ അത്ര നൈസ് ആക്കിയിട്ടല്ല കുബൂസ് പരത്തിയെടുക്കണത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കണത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് കുബോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പതിനൊന്ന് റോൾസ് കിട്ടി പക്ഷെ അതിലൊന്ന് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ശരിക്കും എണ്ണത്തിൽ പെടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു കുബോസ് ആയിരുന്നു പരത്തി വന്നപ്പം ഇനി ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്ന കുബൂസിൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഡ്രൈ ആയി പോവാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചൂടുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ചൂടാനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീർ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇനി 
ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ സവാള ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതും വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് കുറച്ച് വലുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നോക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ നല്ല കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ അത്ര സ്പൈസി ആവില്ല കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എരിവ് അധികം കൂടി പോവണ്ട കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ കാണാൻ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലത്തെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം തക്കാളി എല്ലാം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി എല്ലാം ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിടാണ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ചൂടോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി നാശമായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എൻ്റെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് വേണം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത കാരണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ബട്ടർ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടറെല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും